Assalamualaikum. Ami Exist Medical School er pakhro theke. Ami Dr. Mohammad Zubaidur Rahman. Ami Forensic Medicine bishoyer upore actually amar priyo students der porikhar the jane help kora jay. Shei bepar ajke ashle ami kichu tomar shele kotha bolbo. Ja ami achi holo borto mane Cornell Malik Medical College Malik Ganje. Ami pray is subject the tej bato thore kach korte. এর আগে আমি বিভিন্ন জায়গায় ছিলাম আমি প্রথমে 95 থেকে ঢাকা স্যার সুলেমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ঢাকা মেডিকেল কলেজ আবার স্যার সুলেমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ঢাকা মেডিকেল কলেজ দেন আমি ফরিদপুর মেডিকেল কলেজে চিটাং মেডিকেল কলেজে রাজশাহী মেডিকেল কলেজে এবং এখন আমি বর্তমানে কর্নেল মালিক মেডিকেল কলেজে কাজ করতেছি তা আমার এই দীর্ঘ 23 বছরের যে অভিজ্ঞতা সেখান থেকে আমি স্টুডেন্টদেরকে যদি পড়াশোনার ব্যাপারে কোনো হেল্প করতে পারি সেই জন্য আজকের এই প্রচেষ্টা আমি তোমাদেরকে আজকে কিছু ইন্ট্রোডাক্টরি কথাবার্তা বলবো এখানে আমি এই মোমেন্টে পড়ানোর ব্যাপারটা বেশি আসবো না পড়ানোর ব্যাপারে প্রয়োজনে আমি এরপরে আলাদা আলাদা টপিক্স তোমাদের সাথে আলাপ করব প্রথমে আমি আলাপ করব যেটা সেটা হলো ফরেন্সিক মেডিসিনে তোমাদের তো সামনেই পরীক্ষা তোমরা নিজেরা সবই জানো যে তোমাদের একশো রিটেন একশো ভাইবা একশো প্র্যাকটিক্যাল এই তিনশো নম্বরে পরীক্ষা দিতে হবে কিভাবে প্রস্তুতি নিবা সেটার ব্যাপারেই আমি কিছু ইন্টারনেটের কথা বলছি প্রথমে একটা জিনিস মনে রেখো তোমাদের রিটার্নের পরে ভাইবা শুরু হয়ে যাবে ভাইবা এবং প্র্যাকটিক্যাল আমাদের আসলে একই দিনে হয় ফরেন্সিক মেডিসিনে এই ভাইবা পরীক্ষাটা যখন হবে তখন তোমাদের সকালবেলা আগে প্র্যাকটিক্যালটা যে হয়ে যাবে তারপরে হয়তো ভাইবা দুইটা বোর্ডে শুরু হবে এবং বোর্ডগুলোকে করা হয় এভাবে যে একটাকে আমরা বলি উইপন্সের বোর্ড একটাকে বলি আমরা পয়জনের বোর্ড উইপন্সের বোর্ডে উইপন্স অ্যান্ড ইটস রিলেটেড অনেক কোয়েশ্চেন তোমাদের জিজ্ঞেস করবে পয়জনের বোর্ডে পয়জন অ্যান্ড ইটস রিলেটেড অনেক কোয়েশ্চেন তোমাদের জিজ্ঞেস করবে কোনো কোনো মেডিকেল কলেজে পয়জনের বোর্ডে পয়জন ছাড়া আর কি কি কোয়েশ্চেন করবে সেটা একটা কাগজে ওরা লিখে দেয় কোনো কোনো মেডিকেল কলেজে উইপন্সের বোর্ডে উইপন্স ছাড়া আর কি কি ওরা প্রশ্ন করতে পারে সেটা সম্বন্ধে তোমাদেরকে একটা আলাদা আইডিয়া দিয়ে দেয় এর সুবিধাটা হল যে তুমি যখন ভাইবার রুমে যাবা তার আগে তুমি পয়জন অ্যান্ড ওই রিলেটেড কোয়েশ্চেনগুলো পড়বা আবার যখন তুমি উইপন্স বোর্ডে যাবা তখন তুমি উইপন্স অ্যান্ড ওই বোর্ডে ওই রিলেটেড কোয়েশ্চেনগুলো পড়তে থাকবা আর কোনো কোন মেডিকেল কলেজ আছে যেখানে এটা অ্যাকচুয়ালি ভাগ করে দেওয়া হয় না যে কোনো পয়জন বোর্ডে তারা পয়জন ছাড়া যে কোনো কোয়েশ্চেন জিজ্ঞাস করে আদার দেন উইপন্স আর উইপন্সের বোর্ডে উইপন ছাড়া যে কোনো কোয়েশ্চেন তারা জিজ্ঞাস করে আদার দেন পয়জন এটার দুটোরই ভালো আর খারাপ সাইড আছে আমি বলি মনে করো তোমাকে যখন ভাগ করে দিবে তুমি ভাবলা যে ভাগ করে দিছে এটা আমার জন্য খুব সুবিধা আমি এই কয়টা চ্যাপ্টার পড়ি যে ভাগ করে দিলে হবে কি তোমাকে অল্প চ্যাপ্টার যেহেতু অল্প চ্যাপ্টারে সারা ডিপে চলে যায় বেশি আর যখন অনেকগুলো চ্যাপ্টার থাকে তখন খুব একটা ডিপে যায় না আর যখন আমি বলবো যা ওভারঅল কোনো ভাগ করে দেয়নি যে কোনো কোয়েশ্চেন তোমাকে ধরতে পারে এটা খারাপ সাইডটা হলো এতগুলো চ্যাপ্টার বন্ধ রাখা খুব কঠিন বাট ভালো সাইড হলো যে সব চ্যাপ্টারের মোটামুটি একটু সহজ কোয়েশ্চেন বেশি ধরা হয় সো আমি এটার মধ্যে আর যেতে চাই না ধরে নাও তোমাদের দুটো বোর্ড থাকবে আর প্র্যাকটিক্যাল বলতে যেটা বুঝি প্রথমে যে তোমাদের স্পটিং হয়েছিল সেটাও একটা প্র্যাকটিক্যাল এছাড়া তোমার ভাইবা বোর্ডে কিন্তু উইপন্সের বোর্ডে উইপন্স পয়জনের বোর্ডে পয়জন থাকবে এটা তোমাকে তুলতে বলবে কি করে ডিসক্রিপশন করবা এগুলো বলবে এইটা হলো তোমার ভাইবার মধ্যে চলে যাবে প্র্যাকটিক্যালের মধ্যে চলে যাবে বাট ভাইবার সাথে এটা আসে সেই জন্য বলতেছি যে তোমাকে একটা আইডিয়া রাখতে হবে যে তোমাকে পরীক্ষায় কিভাবে আগাইতে হবে এখন আমি আসবো যে এই যে আমাদের ফরেন্সিক মেডিসিনে অনেকগুলো চ্যাপ্টার আছে অনেক অনেক প্রতিটা চ্যাপ্টার কিন্তু ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট না আবার স্টুডেন্টরাও আছে অনেক রকম সব স্টুডেন্টই একরকম না আমি বিভিন্ন মিডিয়া কলেজে ক্লাস নিয়েছি তাতে আমার আমার দেখা স্টুডেন্টের মধ্যে অনেক ভ্যারি করে ইভেন একই মিডিয়া কলেজে আমরা ডিফারেন্ট টাইপের স্টুডেন্ট পাই সরি কোনো মিডিয়া কলেজ আছে সেখানে এক ধরনের হয়তো সবাই ভালো ওর মধ্যে অনেক সময় কাঁচা স্টুডেন্ট পাওয়া যায় অথবা কিছু যে স্টুডেন্ট আছে যারা পড়াশোনা কম করছে ওদেরকে আমি কাঁচা বলবো না কিন্তু পড়াশোনা কম করার জন্য ওরা হয়তো কাঁচা হয়ে যায় সো আমাদের আমার টার্গেটটা হবে মেইনলি সেই সব স্টুডেন্টদের জন্য যারা পাস করতে চায় আর যারা খুব ভালো করতে চায় তাদের জন্য হয়তো আমি ডিফারেন্টভাবে 
আলাদা করে কথা বলবো আর যেহেতু তোমাদের পরীক্ষা একদম সামনে এখন তো ইন্ডিভিজুয়াল প্রতিটা চ্যাপ্টার আমার পক্ষে বলা সম্ভব না সো আমি তোমাদেরকে এই মোমেন্টে ফার্স্টে আইডিয়া দিব যে তোমাদের চ্যাপ্টারগুলোর মধ্যে কোন চ্যাপ্টারগুলো ইম্পর্টেন্ট সেটা তুমি আগে পড়বা তারপরে আমি ইন্ডিভিজুয়াল প্রতিটা চ্যাপ্টারের কমন কোয়েশ্চেন্সগুলো নিয়ে তোমাদের সাথে ডিসকাস করব আচ্ছা প্রথমে আমি বলে দিই ফরেন্সিক মেডিসিনের যে চ্যাপ্টারগুলো আছে আমি একটা একটা করে তোমাদের তোমরা শুনলেই বুঝবা যে কোনটা বেশি ইম্পর্টেন্ট আর কোনটা লেস ইম্পর্টেন্ট যেমন প্রথমে একটা চ্যাপ্টার আছে স্কোপ অফ ফরেন্সিক মেডিসিন এটা কিন্তু এটা অল্প একটু আছে খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট না কিন্তু এটা আনইম্পর্টেন্টও না যেহেতু এটা ইন্ট্রোডাকশনের মধ্যে আছে এটা না পারলে স্যার বলবে কি ও তুমি তো ফরেন্সিক মেডিসিনই পারো জানো না আর তুমি পরের গুলো কী জানবা সেই জন্য তোমাদেরকে এটা একটু জানতে হবে বাট এর পরে যে চ্যাপ্টারটা লিগাল প্রসিডিওর দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমি বলি যে লিগাল প্রসিডিওর থেকে সবচাইতে বেশি ডেফিনেশনসগুলো ধরা হয় এবং যারা একটু কাঁচা স্টুডেন্ট তাদেরকে আমরা চেষ্টা করি লিগাল প্রসিডিওরে কোশ্চেনগুলো ধরে কোনো রকম পার করে দিতে তাহলে আমরা জানি যে ও এটা পারবে এরপরে আছে একটা অটোপসি চ্যাপ্টার এটা একটু কঠিন এটাতে যদি আমরা ডিটেলসে যাই তাহলে একটা প্রবলেম সো আর আমরা ডিটেলস এটা যাই না আমরা এখানে খুব সুপারফিশিয়াল ধরি বিএমডিসি একটা চ্যাপ্টার আছে ছোট মোটামুটি ইম্পর্টেন্ট বাট মেডিক্যাল ইথিক্স একটা চ্যাপ্টার আছে এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিকজ মেডিক্যাল ইথিক্স হলো সেই চ্যাপ্টারটা যেটা পরবর্তীতে আমাদেরকে কর্মজীবনে আমাদের লাগবে ডাক্তাররা আজকাল তোমরা দেখতেছ ডাক্তাররা বিভিন্ন হয়রানি হচ্ছে হয়রানি থেকে বাঁচার জন্য এই এই চ্যাপ্টারটা আমাদের জানতে হবে মেডিক্যাল ইথিক্স এরপর একটা চ্যাপ্টার আছে ডেথ অ্যান্ড পোস্টমর্টেম চেঞ্জেস এটাও খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ ফরেন্সিক মেডিসিন বলতে সবাই বোঝে এটাই ফরেন্সিক মানে মেডিসিন মানেই সবাই ভালো ধারণা করে যে মরা কাটা এটাই করা সো ডেথ অ্যান্ড পোস্টমর্টেম চেঞ্জেসটা আমাদের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট এরপর একটা চ্যাপ্টার আছে আইডেন্টিফিকেশন আমি বলবো এটা একটু কঠিন চ্যাপ্টার এখানে থেকে আমি সহজ কোশ্চেন তোমাদের বলবো যারা কাঁচা তারা কখনোই আইডেন্টিফিকেশনে বেশি ডিপে যাবে না যদি যাও তাহলে তুমি এটা পারবা না এটা শুধুমাত্র ভালো স্টুডেন্টদের জন্য এরপর একটা চ্যাপ্টার আছে ফরেন্সিক রেডিওলজি অ্যান্ড অটোনোলজি এটাও কিন্তু বেশ কঠিন তারপর একটা চ্যাপ্টার আছে স্টারভেশন এটা সবচাইতে সোজা এবং এটা সহজ যারা একটু কাঁচা তাদেরকে এটা বেশ ধরা হয় তারপর একটা চ্যাপ্টার আছে ব্লাড স্টেইন এটা আমি মনে করি খুবই কঠিন যারা খুবই ভালো স্টুডেন্ট তাদের জন্য ব্লাড স্টেইনটা এইসব চ্যাপ্টার না পারলে হয়তো তোমাকে ফেল করাবে না বাট এরপরে চ্যাপ্টারটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট অ্যাসফেকশিয়াল আমাদের জীবনে আমরা যারা পোস্টমর্টেম করি আমাদেরকে সবচেয়ে বেশি সমস্যা পড়তে হয় অ্যাসফিকশিয়াল হ্যাঙ্গিং স্ট্র্যাঙ্গুলেশন নিয়ে সো এই চ্যাপ্টারটা আমাদের খুবই ইম্পর্টেন্ট স্যাররা খুবই ধরেন এরপরে আছে হলো ফরেন্সিক সাইকাট্রি এটা একটু কঠিন অনেক মেডিকেল যে আছে এটা পড়ায়ও না বা খুব ডিপে যায় না তারপরে হলো সাইকো সেক্সুয়াল ডিজর্ডার অ্যান্ড সেক্সুয়াল অফেন্স এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট সাররা এখান থেকে প্রচুর কোশ্চেন ধরে এটা নিয়ে তো অনেক সমস্যা তোমরা নিজেরাই জানো ইম্পর্টেন্স ইজ স্টেরিটি আর্টিফিশিয়াল ইনসিমিনেশন মোটামুটি ইম্পর্টেন্ট একটু সোজা ভার্জিনিটি ডিফ্লোরেশন মোটামুটি ইম্পর্টেন্ট এবং একটু সোজা তোমরা এগুলো পড়বো অবশ্যই যারা মনে করে যে যারা শুধু পাশ করতে চায় তাদের জন্য এগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট এরপরে আসতে ছিল প্রেগনেন্সি অ্যাবর্শন ডেলিভারি তিনটাই ইম্পর্টেন্ট বিশেষ করে প্রেগনেন্সি অ্যান্ড অ্যাবর্শন ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফিমেল স্টুডেন্টসরা তোমরা যদি এটা না পারো হয়তো তোমাদের ফেল করে দিতে পারে এরপরে আসতেছিল লেজিটিমেসি অ্যান্ড ডিসপিউটেড প্যাটার্নিটি তোমরা যেন প্যাটার্নিটিতে নিয়ে আজকাল খুব প্রবলেম সো প্যাটার্নিটি ইজ ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ছোটো চ্যাপ্টার বাট ইম্পর্টেন্ট তারপরে একটা চ্যাপ্টার আছে ইনফেন্টিসাইড এটা একটু কঠিন এবং এটা একটু বুঝতে কষ্ট হয় এই চ্যাপ্টার তো এই চ্যাপ্টার না পারলে যে ফেল করাবে তা আমি বলবো না বাট তোমরা এখান থেকে কিছু কমন কোশ্চেন তোমাদের পড়তে হবে তারপরে আস্তে আস্তে তোমাদের হলো ক্লাসিফিকেশন অফ উইপন্স ক্লাসিফিকেশন অফ ওনস দিজ আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট ওনস চ্যাপ্টারটা তোমাদের জানতে হবে এই কারণে তুমি যখন পাশ করে বের হয়ে যাবা তখন তুমি যখন তুমি ডাক্তারি করবা তখন তোমার কাছে মারামারি পেশেন্ট আসলে তোমাকে তাকে ইঞ্জুরি রিপোর্ট দিতে হবে ইঞ্জুরি রিপোর্ট দিতে গেলে তোমাকে ইঞ্জুরির সম্বন্ধে জানতে হবে তুমি নিজে যদি ইঞ্জুরি না জানো তুমি কি ইঞ্জুরি রিপোর্ট দিবা সো এই চ্যাপ্টারটা খুবই ইম্পর্টেন্ট এরপরে আসে এখানে ফায়ারআমস এই ফায়ারআমসটা আসলে একটু কঠিন ফায়ারআমসটা আমার মনে আছে আজকে থেকে বিশ পঁচিশ তেইশ বছর আগে আমি যখন প্রথমে এখানে আসি তখন দেখতাম যেসব স্টুডেন্টরা খুব ভালো ওদেরকে ফায়ারআমস ধরত আর ফায়ারআমস কেউ না পারলে তাকে ফেল করা যেত না ভাবতো যে না এটা কঠিন ও নাও পারতে পারে বাট এখন
বার্ন তার কিছুটা ইম্পর্টেন্ট বার্ন অ্যাকচুয়ালি বাংলাদেশে এখন তো বার্ন একটা প্রবলেম হচ্ছে ইলেকট্রিকেশনটা খুব একটা পরীক্ষায় ধরে না বার্নে পরে আসতে আসতে ইলেকট্রিকেশন সো এই চ্যাপ্টারগুলো আরও দু একটা চ্যাপ্টার আছে ওগুলো এখন আর নাই আমাদের ওয়ার্ক ওয়ার্কম্যান্স কম্পেন্সেশন অ্যাক্ট এগুলো আর আমাদের এখন পড়ানো হয় না এরপরে আসতে আসতে পয়জন পয়জনের মধ্যে জেনারেল চ্যাপ্টারটা ইম্পর্টেন্ট তারপরে আমি বলবো ওপিসিটা সবাইকে পড়তে হবে সালফুরিক অ্যাসিড সবাইকে পড়তে হবে ধুতরা সবাইকে পড়তে হবে ওপিয়াম সবাইকে পড়তে হবে আর্সেনিক সবাইকে পড়তে হবে কেরোসিন অয়েল সবাইকে পড়তে হবে অ্যালকোহল পয়জন সবাইকে পড়তে হবে এই জিনিসগুলা সারা ধরে বাকিগুলাও ধরে বাট এর মতো এত ইম্পর্টেন্ট না সো আমি তোমাদেরকে বলতেছি আমি এই সব ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার সম্বন্ধে তুমি আগে জেনে রাখো কি তোমাকে পড়তে হবে তারপরে হয়তো আমি ইন্ডিভিজুয়াল প্রতিটা চ্যাপ্টার সম্বন্ধে তোমাদেরকে ইনশাল্লাহ একটা আইডিয়া দিব পয়জন কিন্তু এর ছাড়াও আরও আছে বার্বিচুরেস আছে কার্বোলিক অ্যাসিড আছে অক্সিলিক অ্যাসিড আছে লেড আছে সেখানে স্নেক বাইট পয়জন আছে কেউ বলে ওয়ার গ্যাসেস কার্বন মনোক্সাইড কার্বন ডাইঅক্সাইড ইয়েলো লিয়েন্ডার অনেক আছে হয়তো ওগুলো না পারলে তোমার ফেল হবে না বাট প্রথম যে কয়টা কথা বললাম ওগুলো না পারলে তোমাদের ফেল হয়ে যাবে সো আমি ইন্ট্রোডাক্টরি চ্যাপ্টারে আমি তোমাদেরকে আপাতত এইটুকু আলাপ করলাম তোমাদের সাথে এরপরে আমি আলাপ করব ইন্ডিভিজুয়াল হয়তো যে চ্যাপ্টারগুলো তোমাদের জন্য ইম্পর্টেন্ট যে চ্যাপ্টারটা তোমার পরীক্ষায় লাগবে এবং যে চ্যাপ্টারগুলো না পারলে তুমি ফেল করতে পারো সেগুলো নিয়ে আমি নেক্সটে তোমাদের সাথে ডিসকাস করবো ওকে থ্যাংক ইউ